নেত্রকোনার নিউটাউনে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় শহরের নিউটাউন এলাকায় এক শিশুর কাটা মাথা ব্যাগে নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল ওই যুবক পরে হাত থেকে ব্যাগটি পড়ে গেলে স্থানীয়রা তা দেখে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা জানিয়েছে শিশু সজীব জেলার কাটলি এলাকার রিকশাচালক রইস উদ্দিনের ছেলে সকালে আইসক্রিম খেতে বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ ছিল সে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ পদ্মা সেতু নির্মাণে এক লাখ শিশুর মাথা লাগবে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় গুজবের কারণে আতঙ্কে সন্তানদের স্কুলে যেতে দিচ্ছেন না বরিশাল খুলনা সহ দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের অভিভাবকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে একটি কুচক্রী মহল এই কাজ করছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শিশুরা স্কুলে আসলেও তাদের চোখে মুখে ভয় ও আতঙ্কের ছাপ তাদের এই আতঙ্কের কারণ নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু তৈরিতে শিশুদের মাথা কেটে নেওয়া হচ্ছে এমন গুজব ফেসবুকে দেখলাম যে এক ধরনের কল্লাকাটা বাচ্চাদের নিয়ে যায় বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুলে আসতেছে এটা আসলে আমাদের মনে একটা ভয় তৈরি হতে আসে বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করে আমরা একটা ভয়ের ভিতরে আছি স্কুলে আসা যাওয়া করে বাইরে খেলাধুলা করে ফেসবুকের মাধ্যমে এমন গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে একটি কুচক্রী মহল আর এর প্রভাবে আতঙ্ক বাড়ছে জনমনে বরিশালের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সব জায়গায় আলোচনার কেন্দ্রে এখন এই প্রসঙ্গ ছোট ছোট বাচ্চা আমাদের স্কুলের মা গার্ডিয়ানদের মধ্যে আতঙ্কিত এরা সবাই স্কুলে দেখেন এই উপস্থিতি কম দীর্ঘদিন যাবত আমার স্কুলে উপস্থিতি কমে চলছে এটা একটা ভিত্তি কাজ করছে গার্ডিয়ানদের মধ্যে তবে এমন প্রচারণাকে স্রেপ গুজব বলছেন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতনরা সেই সঙ্গে এসব কুসংস্কার ও অপপ্রচারে কান না দেওয়ারও পরামর্শ তাদের মানুষের মাথা লাগবে শিশুর মাথা লাগবে একদম উদ্ভট কথা একদম বাজে কথা এরকম কোন মিথ্যে কথাই কোন প্রবাগান্ডাই কোন রিউমারের জন্য কেউ কোনোভাবে কান না দেয় রক্ত তো কোনো পিলারের জন্য লাগবে না পিলারের জন্য রডস বেন বা অন্য ইকুইপমেন্টস লাগবে এটা একটা উদ্দেশ্যমূলক একটা প্রবাগান্ডা তো এটাকে হাস্যভাবে হাস্যকরভাবে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না সবাই কিন্তু সচেতনভাবে এটা প্রটেস্ট করতে হবে গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে স্বার্থ হাসিল একটি পুরানো পদ্ধতি একটি গোষ্ঠী কাজ করে যখন যে জিনিসটাকে পায় সেটিকেই যেন ব্যবহার করতে পারে সরকারের বিপক্ষে এদিকে গুজব প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ কোন ব্রিজ করতে কোনো মানুষের মাথা লাগে না কারো শরীর লাগে না এটা পুরোপুরি প্রবাগান্ডা পুরোপুরি মিথ্যা প্রবাগান্ডা আমি জানি না কারা সরাচ্ছে যারা সরাচ্ছে অন্যায় করছে যারা दृश्यमान প্রকল্পের সার্বিক একাত্তর শতাংশ কাজের অগ্রগতি হয়েছে অপূর্ব অপু ডিবিসি নিউজ বরিশাল পদ্মা সেতু আসলে বলা হয়ে থাকে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু অনেক চড়াই উৎরায়ের পরে এতটুকু সেতু দৃশ্যমান হয়েছে অনেক সংগ্রামের আসলে এটির জন্য আমরা করেছি কিন্তু হঠাৎ করে এই একটি মুহূর্তে এসে যখন সেতুটি আসলে নির্মাণ কাজ বেশ কিছু দূর অগ্রগতি হয়েছে এই ধরনের গুজব উঠার আসলে মানেটা কি বা কেনই বা এই ধরনের গুজব উঠলো আপনার কাছে কি মনে হয় ধন্যবাদ প্রথমত হচ্ছে যে এই ধরনের গুজব কিন্তু এইবার প্রথম না আমি যখন নিজে ছোট ছিলাম গ্রামে ছিলাম এরকম প্রাইমারি স্কুলে যখন যেতাম গ্রামে হেঁটে হেঁটে তখনও কিন্তু এরকম গুজব শুনেছে এবং আমি নিজেও আতঙ্কিত ছিলাম এই ঘটনার পর আমার সেই ঘটনাটা মনে পড়ল কারণ হচ্ছে যে তখন একটা বলা হচ্ছিল আমার বাড়ি ময়মনসিং বলা হচ্ছিল ত্রিশাল এলাকায় একটি ব্রিজ হচ্ছে ওখানে নাকি পিলার ইয়ে করা যাচ্ছে না পোতা যাচ্ছে না তাই ওখানে শিশুদের মাথা লাগবে সো এই যে ট্র্যাডিশনটা এই বাড়ির পাশের একটি ব্রিজ বা কালভার্ট হবার সময় এই ধরনের স্থানীয় বা আঞ্চলিক গুজব উঠার এই ধরনের জাতীয় পর্যায়ের একটি বড় পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে এই ধরনের গুজব দুটোকে আসলে একই প্যাটার্ন না আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে এখন আমাদের সংকটগুলো তৈরি হয়েছে যেমন প্রযুক্তির কারণে যে সুযোগগুলো তৈরি হয়েছে আবার অসুবিধা হচ্ছে এটা কারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে আমরা দেখেছি এর আগে কোন একটি যুদ্ধাপরাধের বিচারের সাথে আমরা দেখেছি যে চাঁদে দেখা যাচ্ছে সেটি নিয়ে সেখানে আক্রমণ হয়েছে জ্বালাও পোড়া হয়েছে 
এবং মানুষ আপনি দেখবেন যে মানুষ তো সরলতার থেকে বিশ্বাস করে যে ছাপার অক্ষরে কিছু দেখলে অথবা কোনো ধরনের ভিডিও দেখলে চলমান কোনো গতিশীল কোনো কিছু দেখলে তারা কনফিউজড হয় তো এখন যেটি হচ্ছে যে আমার প্রশ্নটা এইখানে না এই ধরনের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এই ধরনের গুজব অথবা চক্রান্ত থাকতে পারে তা আমার পয়েন্টটি হচ্ছে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে যে এই ধরনের একটি গুজব ছড়ানো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এই সাইবার সিকিউরিটি যে টিম আছে যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে তারা তাহলে এই ধরনের বিষয়টিকে ত্বরিত গতিতে কতটুকু কাজ করতে পারছে সেই বিষয়টি আমার মনে হয় যে বেশি নজর দেওয়া উচিত এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমার মনে হয় যে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে গণমাধ্যমের কাছ থেকে এবং সামাজিকভাবে বিশেষ করে এই দক্ষিণ অঞ্চলে এবং পদ্মা সেতুর সাথে রিলেটেড যে অঞ্চলে আতঙ্ক আছে সেখানে আমি মনে করি যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো উচিত কারণ আমি মনে করি প্রতিটি এলাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদেরকে যদি খুব দ্রুত এই বিষয়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় যে এটি কোনো সমস্যা নয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যারা এই কাজটি করছে দেশের থেকে করুক অথবা বিদেশ থেকে করুক তারা তো এদেরকে ধরা বা এদেরকে ট্র্যাক ডাউন করা তো খুব কঠিন কাজ না সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এটার কোনো এক্সকিউজ আমরা শুনতে চাই না দ্রুত গতিতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে আমি মনে করি সরকারের পক্ষ থেকে ইমিডিয়েটলি তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে প্রয়োজনে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে আমরা এই বিষয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই আমাদের যিনি সিনিয়র রিপোর্টার আছেন আদিত্য আরাফাত তার সাথে কেননা তিনি হচ্ছেন এই শুরু থেকে পদ্মা প্রকল্পের শুরু থেকে সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করেছেন তিনি সেখানে প্রকল্পটির পেছনে যারা আছেন তাদের সাথে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে তার আদিত্য আপনার কাছে জানতে চাই যে যারা আসলে এই যে চীনের যারা আছেন এই সেতুটি নির্মাণ করছেন যারা আসলে তাদের মধ্যে আসলে কি ধরনের কোনো রিচুয়াল আছে বা আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি তো অনেক কাছ থেকে তাদেরকে দেখেছেন এই গুজবের আসলে কোনো সত্যতা আছে কিনা সত্যতা নেই আমি আপনাকে প্রথম থেকেই বলতে চাই যে পদ্মা সেতু নির্মাণের শুরু থেকে এমন একটি গুজব ছিল যে পদ্মা সেতু নির্মাণকালীন সময়ে মানুষের মাথা লাগবে বা রক্ত লাগবে এবং প্রথম থেকে এই গুজবের ঢালপালা ছিল তবে গত বছর রাজবাড়ি এলাকায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে এমন একটি গুজবের সূত্রপাত ওখান থেকে হয়েছিল এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য কয়েকজনের মাথা লাগবে সেই গুজবটি গত বছরের আগস্টে এটি ছড়িয়েছিল অর্থাৎ প্রথম নির্মাণকালীন শুরু থেকেই ছিল এবং এটি বিস্তৃত হয়েছিল গত বছর কিন্তু তার চেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি এবার সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই গুজবটি আসলে ব্যাপকভাবে এটি ছড়িয়ে গেছে তবে এই আপনি যেটি বলছেন যে নির্মাণের সঙ্গে যারা জড়িত এটি তাদের কানেও গিয়েছে এবং তারাও এটি শুনেছে এটি আসলে তারাও এইটিকে একবারেই স্রেফ গুজব হিসেবেই নিচ্ছেন এবং এর সাথে আসলে কোনো রকম সত্যতা নেই আপনি জানেন আমি ইতিপূর্বে কয়েকবার গিয়েছি সাথে নির্মাণ কাজে নির্মাণ কাজের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি এবং এই ধরনের আসলে গুজবের ঢালপালা এটি আসলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে বেশি ছড়িয়েছে গত বছরও আমরা দেখেছি তবে এবার একেবারেই বিস্তৃত আকারে আমরা দেখেছি যেমন ফেসবুকের অনেকের টাইমলাইনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য একটি শেষ করা পর্যন্ত এটি এক লাখ মানুষের মাথা লাগতে পারে এক লাখ শিশুর মাথা থাকতে পারে এবং অনেক রক্তের প্রয়োজন হবে এরকম ইনফরমেশন আমাদের কাছে অর্থাৎ মিথ্যা গুজবটি আমাদের আমরা ফেসবুকের মেসেঞ্জারেও এসেছে এবং অনেকের টাইমলাইনেও আমরা দেখেছি এর প্রেক্ষিতে পদ্মা সেতু প্রকল্পের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে এটি আসলে এটি এর আসলে কোনো সত্যতা নেই এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জেলায় এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আসলে এই গুজবকারী যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতি এরই মধ্যে আমরা কয়েকজনকে দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন পুলিশ সুপারের যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে সেখান থেকে কারা কারা এই বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন অর্থাৎ কারা কারা এই মিথ্যা গুজবের সাথে জড়িত আছে কারা কারা ফেসবুকে টাইমলাইনে তাহলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কিন্তু আসলে মাঠে নেমে গিয়েছে মোটামুটি এই গুজবটিকে আসলে সঠিক সময় সঠিক জায়গায় থামিয়ে দেবার জন্য জি বলতে চাই যেন ওনার বক্তব্য আসলে যে গত বছর আগস্টে যেন গুজব হয়েছে আমি নিজেও মনে হয় দেখেছিলাম যে রাজবাড়িতে এরকম খুব সম্ভব এরকম যে গরুর রক্ত দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম কথা ছিল গত বছর আগস্টে একটি ঘটনা ঘটেছে পদ্মা সেতু নিয়ে শুরু থেকে নানারকম ষড়যন্ত্র ছিল 
एक पक्ष नाना समय एक भलो क्ज बड़ो क्ज के वितर्कित करते चाय नाना भाई मानुष के विभ्रांत करते चाय ये नतून कि प्रशासनिक और आईन श्रृंखला बाहन ये जगह बोलो जो तरह और बस सतर्क सतर्कता अवलम्बन कर प्रयोजन छो कारण गत बचर अगस्टे ये गुजब शुरू होदेश गुजबर इतिहास आटी के को भाव क्यों सरियसलि ना से बड़ प्रश्न कारण विश्व बैंक पक्ष के दुर्नीतर अभिजोग तोला से माननीय प्रधानमंत्री अत्यंत सरियसलि नहीं अत्यंत सहसिकतार संगे एत बड़ एक प्रकल्प समस्त षड़ के उपेक्षा कर जगह जदि प्रशासन एर साथ सपोर्टिंग सब टीम आज सपोर्ट जरा होते जरा सहयोगता करते जो विषयगुलो के माननीय प्रधानमंत्री जो स्पिरिट वीम जो स्पिरिट सेटर साथे जो जुक्त करते ना पड़े से खूब ही दुख जनक कारण आकटे ये एक जघन्य अपराध कारण आपने बाच्चा मन आतंक तैरि कर एक जख बाच्चा मन एधर आतंक तैरि हो अभिभावक मन आतंक तैरि हो तक क्योंकि एक भावनार विषय आज बरिशाले खुजे थाना पुलिस क्यों को डायरि क्यों करनी तब फेसबुके प्रचारणा गो चलते हमें आज के विषय नहीं हमें डिबिस विशेष रिपोर्ट प्रचार करते गए विभिन्न श्रेणीपेशा मानुष कथा ता जो बरशाल मेडिकल जिन परिचालक डा बकर हुसैन स्पष्ट कर ही चाँदे सैदी के जेमनी भाव देखा गया ठीक तेमनी भाव एखे शिशुधर माथा लागे से ही पद्मा सेतु निर्माण एम प्रोपाकांड चालान होनी खूब स्पष्ट कर रक्त तो कख लागते पर सेतु निर्माण से रड लागे सीमेंट लागे इट लागे ए समस्त जिन लागे पुलिस बरशाले विभाग कमिशनर रामचंद्र दास बरशाले जिला प्रशासक एस एम अजिउर रहमान ता जेटा एक चक्र खूब सुनिर्दिष्ट भाव क्या प्रोपाकांड चाल घटाना स्पष्ट आईन श्रृंखला बाहर खूब तत्पर रही चक्री करते चेलो सकसेस हो क्या आज के बे कैकट स्कूले गेलोम से स्कूले क्योंकि साधारण शिक्षार्थी उपस्थिति कम शिक्षा प्रधान शिक्षा प्रधान बरशाल सिसटार डी स्कूल शिक्षा प्रधान गए मल्लिका किंडार गार्डन शिक्षा प्रधान स्कूल प्रधान ता तर स्कूले गल कैक दिन पर्यत प्रचार अच्छा प्रथम उत्तर दीजिए प्रशासन तत्परता जो इंटरभ्यू नीते गए संश्लिष्ट दफ्तर प्रधान मुखे उद्योग दृश्यमान उद्योग देखी जदिव गतकाल के जिला प्रशासक एक पोस्ट दिए पद्मा सेतु प्रकल्प दफ्तर पक्ष के एक विज्ञप्ति देखो से ही विज्ञप्ति फेसबुके प्रचार कर आगामीकाल आज के निज़टी ता देखे धन्यवाद जानते हैं जूलधारा गणमाम के विषय गुजबर 
গুঞ্জবের পাল্টা জবাব দেবার জন্য গুমুলদার মিডিয়াকে এগিয়ে আসার জন্য তারা আহ্বান জানিয়েছে আগামী কালকে থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় সভা সেমিনার করবেন বলে জানিয়েছেন বরিশালের জেলা প্রশাসক এস এম অজিউর রহমান আর এর বাইরে আসলে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি আর ফাহমিদা সম্পা আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সেটির ফলাফল আমরা দেখেছি যে আমাদের নিউজটি যেটি ফেসবুকে কিন্তু এরই মধ্যে কিন্তু ভাইরাল হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ আমাদেরকে কিন্তু ফোন করেছে ডিবিসি বরিশাল অফিসকে জানিয়েছে যে এ ধরনের নিউজ যদি মূলধারা গণমাধ্যম করে তাহলে হয়তো বা যারা প্রপাকাণ্ডা ছড়াচ্ছে তারা হয়তো নিবৃত্ত হতে পারবে কেননা প্রপাকাণ্ডাগুলো যারা আসলে ছড়াচ্ছে তারা কিন্তু ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুবই তৎপর বা খুবই অ্যাক্টিভ রয়েছে সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আসলে প্রশাসনের এক ধরনের উদাসীনতার অভিযোগ করছে বরিশালের সিভিল সোসাইটি তারা বলছে যে আরও বেশি তাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত প্রশাসনের যদি শুরুতেই তারা পদক্ষেপ নিতে তাহলে হয়তো বা আজকে এটি এত বড় আকার ধারণ করতো না ফাহমিদা সম্পা জি অপূর্ব অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হবার জন্য